ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஃபரிஹா மேத்தமேட்டிக்ஸ் சேனலில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோரன்சிக் சயின்டிஸ்ட் கேன் டிட்டர்மைன் த ஹைட் ஆஃப் அ பர்சன் பேஸ்ட் ஆன் த லென்த் ஆஃப் தேர் தை போன் ஸோ எப்படி ஹைட் ஆஃப் த பர்சன் எப்படி எதை பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா லென்த் ஆஃப் தேர் தை போனை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறாங்களா தே யூஸ்வலி யூஸிங் த ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ எப்போயுமே நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஹெச் ஆஃப் பி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதான் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஹெச் ஆஃப் பி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அந்த மாதிரி கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஃபார்மேட் தான் இங்கே வந்து ஹெச்பி அப்படின்ற நேமை மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மாற்றிருக்காங்க அதாவது லெட்டரை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் பி அப்படின்றது நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் த தை போன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக் இஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஹெச் இஸ் ஒன் ஒன் ஹெச் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து அதாவது நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் எஃப்னு கொடுப்பாங்க இங்கே எஃப் இருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு ஹெச்ன் இருக்கு ஸோ இந்த ஹெச் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஒன் ஒன்னா அப்படின்றத செக் பண்ணும் ஸோ இதை செக் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ இருக்கு அதாவது பி அதாவது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இதில் இருக்க ஃபங்க்ஷனில் நம்ம எதையாவது அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா அதனுடைய ரெண்டுமே ஈக்குவலாக வரணும் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு இதை நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அதாவது பி ஒன் பி டூ அப்படின்னு நம்ம அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பி ஒன் பி டூ நம்மளுக்கு ரெண்டுமே அதாவது ஹெச் பி ஒன் ஹெச் பி டூ நம்ம இதில் அப்ளை பண்ணும்போது பி ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது வந்து ஒன் ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ ஹெச் பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பி டூ நம்ம அசியூம் பண்ணுறோம் ஸோ ஹெச் பி ஒன் அப்படின்னா ஹெச் பிக்கு நம்மளுக்கு இது தான் ஸோ இதில் பி ஒன் பி இருக்க இடத்துல பி ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் சரியா இதனுடைய ஆன்சரில் ஸோ அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி ஒன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென்னு கிடைக்கும் இந்த சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி டூ ஏன்னா இங்கே ஹெச் பி டூ நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பி டூ வச்சு எழுதுகிறோம் இங்கே வந்து பி ஒன் எடுத்திருக்கனால லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பி ஒன் வச்சு எழுதுகிறோம் இப்போது ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென் நம்மளுக்கு கேன்சல் ஆகிடுது அதுக்கப்புறம் டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி ஒன் டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி ஒன் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி ஒன் இதுவும் நம்மளுக்கு போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போது பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கிது ஸோ இப்போது ஹெச் இஸ் ஒன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரை கன்க்ளூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சப் டிவிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த பர்சன் கேட்டிருக்காங்க லென்த் ஆஃப் திஸ் லென்த் ஆஃப் இஸ் தை போன் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லென்த்துங்கிறது நம்மளுக்கு பி அப்படின்னு கொஷினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அப்போ பிங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபிஃப்டி ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனில் பியோட இடத்துல நம்ம ஃபிஃப்டின்னு அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இங்கேயும் ஒரு பி இருக்குது அதுலேயும் நம்ம ஃபிஃப்டி அப்ளை பண்ணி இதை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென்னால் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 177.6 செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா ஏன்னா இங்கே சென்டிமீட்டர் தான் நம்மளுடைய யூனிட் ஸோ சென்டிமீட்டரில் நம்ம எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சப் டிவிஷனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த தை போன் ஹைட் ஆஃப் த பர்சன் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லென்த் நம்ம ஃபைன் பண்ணோம் அப்படியே உள்ட்டாவா லே ஹைட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஃபைன் பண்ணோம் இப்போ ஹெச் ஆஃப் பி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் பி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பி தான் நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் த தை போன் ஸோ பி கண்டுபிடிக்கணும் ஹெச் ஹெச் ஆஃப் பி வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச் ஆஃப் பி அப்படின்றதுக்கு நம்மளுக்கு இது ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் எழுதிட்டோம் ஹெச் ஆஃப் பிக்கு ஸோ ரைட் சைடில் நம்மளுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் அப்படியே வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி செவன் பி அதை மட்டும் வச்சுட்டு ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டென் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் அதாவது டூ பாயிண்ட்
தேர்ட்டி எயிட் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஏன் இப்படி நம்ம ஹண்ட்ரடால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டெசிமலாக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ தேர்ட்டி எயிட் சென்டிமீட்டர் இதுதான் நம்மளுக்கு லென்த் ஆஃப் த தை போனுடைய ஆன்சர் ஓகேவா இந்த சமில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ நம்மளுக்கு த்ரீ கேசஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வரையும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இதில் இருக்க நீங்கள் டயக்ராம் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியும் கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே இங்கே இருக்க எல்லா வேல்யூவுமே நம்மளுக்கு ஒரே இடத்துல போய் மீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நம்மளுக்கு இன்னொரு க்ளூ என்னென்னா ரேஞ்ச் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இதில் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ தான் நம்மளுடைய ரேஞ்ச் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க எக்ஸ் ஒய் ஜெட் இங்கே இருக்கா ஸோ இதே எக்ஸ் ஒய் ஜெட் தான் நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கும் இங்கே நம்மளுக்கு பேர் ஆகும் போதும் அதே எக்ஸு எக்ஸுக்கு தான் பேர் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி பேர் ஆகிச்சுனா அதுதான் நம்மளுக்கு ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் ஸோ ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ரேஞ்ச் ரேஞ்சுங்கிறது வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் வந்து இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் த ரியல் வேல்யூடு அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷன் இப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனே சப்செட் அதுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதாவது ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ இதுக்கு தான் நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரியல் நம்பருக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ இது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீன் பார்க்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் செவன்டீனில் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லெட் எஃபி அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர்ட் டு ஆர் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஸோ இங்கே ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ அண்ட் பியோட வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் ஏ கமா ஃபோர் அண்ட் ஒன் கமா பி அப்படின்றத நம்மளுக்கு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஏ கமா ஃபோர் அப்படின்னா இந்த ஏ ஃபங்க்ஷன் ஏவோட ஆன்சர் தான் நம்மளுக்கு என்னென்னா ஃபோர் ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எது இருக்குதோ அதாவது எக்ஸ் கோஆர்டினேட்டில் என்ன இருக்குதோ அதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஏ எடுக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன் கமா பின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போது எஃப் ஆஃப் ஒன் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு பின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒன் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கோ இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒய் ஒயுடைய ஆன்சராக நம்மளுக்கே கிடைக்கும் அதாவது பியோட தான் கிடைக்கும் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஏ இருக்கனால எஃப் ஆஃப் ஏங்கிறது நம்மளுக்கு ஃபோர் இங்கே எஃப் ஆஃப் ஒன்னுங்கிறது நம்மளுக்கு பி ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே எஃப் ஆஃப் ஏ இருக்குது ஸோ எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம ஏ அப்படின்றத அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ ஏ மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்மளுக்கு இங்கே எழுதியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இந்த ஃபைவ் இந்த சைடு போகும்போது நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் ஆகும் ஸோ நைன் ஆகும் ஸோ த்ரீ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை த்ரீ இந்த த்ரீ கீழே டிவைடில் போகும் ஸோ நைன் பை த்ரீனு வரும் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு த்ரீ அப்படின்னு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்க இடத்துல நம்ம அதே மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல நம்ம ஒன்னுன்னு அப்ளை பண்ணணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஒன்னுன்னு நம்மளுக்கு வரும் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல த்ரீ இன்ட்டு ஒன் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணும்போது த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் நம்மளுக்கு மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போது மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஸோ டைரெக்டாக நம்ம எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான சம் இந்த சம்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டின்
சிக்ஸ் இங்கே த்ரீ வரும் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே ஜீரோ கொடுப்போம் ஸோ ஃபைவ் ஸோ இங்கே தேர்ட்டி அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் நம்ம எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி எயிட் ஹார் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஸோ அப்போ நம்ம எயிட் ஹார் எயிட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பை சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ ஃபோரால் நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம எடுத்திருக்காங்க ஸோ எயிட் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எஸ் ஆஃப் டியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்ளை பண்ணோம் ஸோ எஸ் ஆஃப் டி இருக்க இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே நம்ம த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந் இந்த சமில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவை அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் So, இப்போ the distance traveled in 8.25 hours is நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க 38. இங்கே வந்து 15, 6, 25 இருக்கு இந்த 6 வந்து நம்மளுக்கு ஃபைவ்க்கு மேலே அதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கேரி பண்ணுவோம் அதாவது ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர்ஸ்னு நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக எடுத்திருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கே செவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இங்கே செவன் பாயிண்ட் எயிட் செவன் ஃபைவ் த்ரீ டிஜிட் இருக்கிறனால அவங்க வந்து எதுவும் பண்ணலை ஸோ அப்படியே எடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் அந்த சமுடைய ஆன்சர் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன்டீன் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் நைன்டீனில் நம்மளுக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எப்பயுமே ஒன்றே ஒன்று தான் கொடுப்பாங்க இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மூணு எஃப் ஆஃப் எக்ஸை வச்சு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் முதல்ல இப்போது எஃப் ஆஃப் எக் ஃபோர் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோரை நம்ம எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்றத அப்ளை பண்ணணும் ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணுறது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்ன என்ன இன்டர்வலில் இருக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல நம்மளுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குல்ல இதில் எது வந்து ஃபோர் கோ ஃபோர் கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்றத முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபோர் கூடிய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா என்னுடைய ரேஞ்ச் பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் மைனஸ் டூனா அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்றது வந்து மைனஸ் டூலேருந்து அதாவது மைனஸ் த்ரீலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஸோ நம்ம ஒரு குவாட்ரண்ட் மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறோம் அதாவது ஒரு கிராஃப் மாதிரி லைன் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைனஸ் டூலேருந்து ஆரம்பித்து த்ரீயில் வரைய முடியுது இது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ இதுக்கப்புறம் உள்ளது ஸோ இது செகண்ட் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ எல்லை ஆரம்பித்து போயிட்டே இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு லாஸ்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ்க்கல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இதில் வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர் ஃபோருங்கிறது எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்டில் இருக்குது சரியா இப்போது தேர்டில் தான் நம்மளுக்கு இங்கே ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம தேர்டில் இது என்ன எஃப் ஆஃப் எக்ஸு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இந்த த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூவில் தான் நம்ம இதில் வந்து அப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோரை நம்ம அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி மைனஸ் டூ என்ன இதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ இதில் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நிறுத்தி அதில் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டு தேர்ட் சப் டிவிஷனில் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஆஃப் ஒன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன் மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போகிறோம் எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து நம்மளுக்கு சென்டரில் இருக்குது ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூவில் இருக்குது ஸோ இதில் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூனு அப்ளை பண்ணுவோம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம எஃப் ஆஃப் ஃபோரோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ எஃப் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூவை ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேவா எயிட் அப்படின்ற ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் இது தான் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க ஃபோர்த்து சப் டிவிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் ஃபோர் ஆல்ரெடி எஃப் ஆஃப் ஒன் வந்து நம்ம இந்த சமில் ஃபைன் பண்ணியிருப்போ